Ke segmen selanjutnya, setelah sempat tadi izinkan menggelar acara di Balai Sudirman, Jakarta, kegiatan silaturahmi kebangsaan yang akan dihadiri ratusan tokoh nasional dari berbagai latar belakang dipastikan akan tetap digelar pada hari Senin 14 Oktober mendatang. Kegiatan silaturahmi kebangsaan bertajuk bertemu, kompak, bergerak, dipastikan akan tetap digelar pada hari Senin 14 Oktober mendatang. Setelah sempat tak diizinkan menggelar acara di Balai Sudirman, Jakarta. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Silaturahmi Kebangsaan Faisal Asgaf saat menggelar konversi pers yang digelar di sebuah hotel di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang akan dihadiri ratusan tokoh nasional dari berbagai latar belakang tersebut dipastikan akan tetap digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober mendatang. Kita buat yang baru. Silaturahmi kebangsaan yang digelar jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan guna mengawal jalannya demokrasi di tanah air demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya dihadiri sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Refli Harun, Said Didu, silaturahmi kebangsaan tersebut juga rencananya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian di sebelah kita persiapan sudah matang. Sudah dapat dipastikan kita mendapatkan jaminan izin dari Polda Metro Jaya. Dan terkait dengan uh, insiden pembatalan di Balai Sudirman, kita tidak mau salahkan siapapun. Uh, biarkan itu menjadi hikmah di ujung kekuasaan Mulyono. Kami fokus di Bidakara acara tanggal 14 Oktober harus dan wajib dilaksanakan. Karena ini sudah masif pemerintahnya. Oleh sebab itu, uh, komitmen Polda untuk menjamin, memberi izin, dan pihak uh, hotel juga sudah semalam sudah membuat kesepakatan legalnya maka acara tetap jalan tidak ada alasan lagi untuk tidak jalan kalau ditunda ya mungkin tempat terakhir kita akan sama-sama datang ke KPK untuk melakukan gelar pertemuan kebangsaan di sana pihak penyelenggara pun mengajak seluruh elemen masyarakat hingga mahasiswa untuk datang dan siap melaksanakan arahan serta masukan dari para tokoh nasional guna menyongsong terbitnya perubahan dengan pergantian kekuasaan baru.